നമുക്ക് അബ്ദുള്ളയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ചർച്ചയിൽ എൻ്റെ ചോദ്യം അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് അബ്ദുള്ള കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഒരു ഒരു അന്ധനായ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും പരലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് ഊനമില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്നാണ് അതായത് എന്ത് വൈകല്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് ഊനമില്ലാതെ ആകും എന്നാണ് ദൈവം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെന്താണ് ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹലോ സോറി പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഷലവും കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ നിങ്ങള് നമ്മളൊക്കെ എല്ലാരും സ്വർഗത്ത് പ്രവേശിക്കണം നല്ല സുഖം കിട്ടണം സുഖിക്കണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും സുഖമുണ്ടാവണം എന്നാണ് വിചാരിക്കണം മാനസിക സുഖവും ശാരീരിക സുഖവും അനുഭവിക്കണം എന്നാണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയാണ് കൊതിക്കുക അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വർഗത്തില് ഇപ്പോ എല്ലാവരും പിന്നെ യുവാക്കളായിട്ടായിരിക്കും യുവത്വത്തിലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഇറങ്ങിയത് അറബികളുടെ അറബികളിലേക്കാണ് ആദ്യം ഇറങ്ങിയത് എൻ്റെ പിന്നെ ആദ്യമായ അഭിസംബോധന അറബികളോടാണ് അവരുടെ കാലത്ത് അറബികൾ കള്ളു കുടിക്കുന്നവരായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എല്ലാ എല്ലാ സമൂഹത്തിലുള്ള വൃത്തിയോട് കുറെ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്കൊരു ഗുണവും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അറബികൾക്ക് ഗുണമുണ്ട് അവർ പരസ്പരം ഐക്യപ്പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പരസ്പരം ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതിപ്പോഴും അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു സഹായിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഒരു നല്ല ഗുണമാണ് പോസിറ്റീവായ വശമാണ് എന്നാൽ അറബികൾ അറബികൾക്ക് മാത്രം ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണോ നല്ല ധർമ്മം അറബികൾ എന്തുകൊണ്ട് ആഫ്രിക്കക്കാർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്ത്യക്കാർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ഈ റൂമിൽ തന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോ പിന്നെ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി മറന്നുകൊണ്ട് അവിടെ ആള് കൊടുക്കുന്നു വാങ്ങ് കൊടുക്കുന്നു അവര് സഹായിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ തന്നെ സഹായമാണോ വാങ്ങ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സഹായമാണ് എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി അല്ല സുഹൃത്തെ ഞാൻ പറയുന്ന ഡ്യൂട്ടിയിൽ സഹായിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടില് നമ്മള് ഒരു വിദേശിക്ക് സർക്കാർ ജോലി കൊടുക്കോ ഇല്ല ഇപ്പൊ സൗദിയിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ആയി ഇപ്പൊ താങ്കൾ എനിക്ക് അബ്ദുള്ള ഒരു മിനിറ്റ് ചോദിക്കുന്ന കേക്കൂ ഞാൻ പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നല്ല എനിക്ക് അതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് താങ്കൾ എനിക്കൊരു ബാങ്ക് വന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് നേട്ടം അത് നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടമില്ല നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ക്രിസ്ത്യൻസ് എനിക്ക് നേട്ടമില്ലാത്ത കാര്യം എനിക്ക് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് നേട്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് എനിക്ക് നേട്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് നന്മയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടൊരു സഹായം ഇല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം വെറും വാചക കസരത്ത് മാത്രമാണ് അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ള ഇതെല്ലാം വെറും വാചക കസരത്ത് മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ വിദേശികളുണ്ട് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകണ്ടെന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞേര് അതെ 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 ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ വിദേശികളുണ്ട് സർക്കാർ ജോലി ഉണ്ടോ സർക്കാർ ജോലി ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്മത്താറോ ഇസ്ലാമി കൺട്രീസ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇസ്ലാം അല്ലാത്ത ഒരാളെ അവിടെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു പൗരത്വം കൊടുക്കുമോ 
ഇവിടെ വേറെ ഒത്തിരി കണ്ട്രികളുണ്ട് കാരണം സ്പീഡ് സ്പീഡ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ അറിയാലോ ഇവിടുത്തെ ഫ്രാൻസ് സ്വീഡൻ ജർമ്മനി ഇറ്റലി ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ഈ ലോകം മുഴുവനും അമ്പത്താറോളം ഇസ്ലാമിക് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരിടത്തോട്ട് ഒരു പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം സൗദി അറേബ്യയിലോട്ട് ഇന്ത്യ എന്ന് ഇത്രയോ പേര് അവിടെ ചെന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു അവിടെ ജി സി സി രാജ്യങ്ങൾ എത്രയോ ആൾക്കാർ ഈ അമ്പത്താറ് രാജ്യത്തിനകത്ത് ആറ് രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് മനുഷ്യനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നു ബാക്കി അമ്പത് രാജ്യങ്ങളിലും ബോംബ് സ്ഫോടനവും പ്രശ്നങ്ങളും തലവെട്ടും ഗുന്തവും ഗോസറിയും ഇതാണ് നമ്മളെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെ പേരെടുത്ത് വെച്ച് വായിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാവൂ അവിടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ഫ്രാൻസിൽ ചെല്ലുന്നു ഫ്രാൻസിൽ ചെന്ന് ഇത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പൗരത്വം കിട്ടുവാണ് അല്ലെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചെന്ന് പൗരത്വം കിട്ടിയിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ സ്പീക്കർ സ്പാനലിൽ ചെന്നിച്ച് അവിടെ വർത്താനം പറയുന്നതിന്റെ അവന് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന്റെ അല്ല പള്ളിക്ക് കൂത്തുന്നത് ഫ്രാൻസിൽ എന്താണെന്ന് സാമുവൽ പാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാള് ഒരു ഇത് എന്തോ പറഞ്ഞ ഒരു എന്തോ ഒരു കാർട്ടൂൺ ഇത് കാണിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അവന്റെ തല വെട്ടിക്കളഞ്ഞ ആരാ മൊറക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച ഒരുത്തനാണ് അവൻ അവിടെ ചെല്ലുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ചിട്ട് അവന്റെ ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തി അല്ല പറയട്ടെ സാധനം അതൊക്കെ ഞാൻ പറയട്ടെ ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തി ഇല്ല എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ചു ചെന്നിട്ട് അവൻ ഈ എല്ലിനിടെ കേറൂലോ കുറെ കഴിയുമ്പോ അങ്ങനെ കേറി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇവനോട് കൈ വെട്ടി കുത്തും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി പറ എന്തോ ആരാ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് ആ പുള്ളിയോട് പറ ശരി അബ്ദുള്ള ക്യുക്കായിട്ട് ഒരു ഒരു സെന്റൻസിൽ തോമസ് ബ്രദറിന്റെ ചോദ്യം ഒന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യോ അബ്ദുള്ള ബ്രദർ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ സൗദി പോലെയുള്ള ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ അബ്ദുള്ള താങ്കൾ ഒരു മാന്യനാണെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ മേളിലേക്ക് വിളിച്ചിരുത്തി ഇവിടെ തെറി വിളിച്ചാണല്ലോ എടുത്ത് ദൂരോട്ട് എറിയത്തേ ഉള്ളൂ ഒരു മടിയും കാണിക്കത്തില്ല ഇവിടെ തെറി വിളിക്കാൻ അറിയാൻ മേലഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തെറി വിളിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അതൊന്നും വിഷയമില്ലായിരിക്കും നബി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ നബി പോയി തെറി വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞതും അപ്പൻ ലിംഗം കടിക്കാൻ പറഞ്ഞതും ഒക്കെ വേണേൽ വായിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചാൽ തരാൻ തെറി വിളിക്ക് നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുത്തിരിയുള്ള കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് അഭിചരിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് വേണ്ടാത്ത വാക്കുകൾ ഒരിച്ച് എടുത്ത് താഴെ ഇടത്തേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ വേഷം കിട്ടിറക്കുക താഴെ ഇരുന്നുണ്ടോ കേട്ടാണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വേണേൽ വായിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച് തരാം ചുമ്മാ ഇരുന്ന് തെറി വിളിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഉടനെ പട്ടിന്ന് വരും തണ്ടി നിന്ന് വിളിക്കുന്നു അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് പോയിരുന്നു വിളിച്ചാൽ മതി കേട്ടല്ലോ ഓക്കെ തോമസ് പറയാം ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ രാജ്യത്ത് ഏത് മനുഷ്യനെ അവിടെ കേറ്റുന്നു അമ്പത്താറോളം മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് എത്ര പേര് സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയാം അഞ്ചോ ആറോ രാജ്യങ്ങൾ മാത്രം അത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ അതും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സൗദി അറേബ്യ അവരുടെ കാവ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം സംരക്ഷിക്കുന്ന ആരാന്ന് പറയും ഇസ്രായേൽ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ആളുടെ പേര് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളാണ് അവിടെ ചെല്ലുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഊതികളുടെ മീസയിൽ പാണ്ട വന്ന അവന്റെ ഉച്ചയ്ക്ക് വീണേനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതൊക്കെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ നടക്കുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇവര് ഒരാള് ഇവര് രണ്ടു പേരുണ്ടെങ്കിൽ തമ്മിൽ തല്ലും കാര്യം എന്നെ പാകിസ്ഥാനില് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പാകിസ്ഥാനില് എന്തുവാ എങ്ങനെയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൺ നയൻറ്റി നയൻ പേഴ്സൺ മുസ്ലിംസ് അവിടെ എന്തിനാ ബോംബ് ഇടുന്നത് എന്തിനാണ് നിസ്കരിക്കാൻ എന്റെ മൂട്ടിക്കൊണ്ട് ബോംബ് വെക്കുന്നത് എന്തിനാ അത് എന്താ കാര്യം ഈ ലോകത്ത് എത്രയോ ഇതുണ്ട് നമ്മള് ഹിന്ദൂസ് ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ട് എന്തോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്ക
തീർത്തും നമ്മൾ ഇത് ഒരിക്കലും കണ്ടുകൂടാ ഇവരൊറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ പണ്ടാരോട് ഒരു കാട്ടോൺ വരച്ചു വെച്ചു കാലയിലൊരു വാളും കയ്യിലൊരു വാള് അവര് തമ്മിൽ തമ്മി തല്ലിച്ചാവുന്നു ആ കറക്റ്റാണ് അത് കറക്റ്റാണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചുമ്മാ പറയുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ എന്താ നടക്കണത് നിങ്ങളെല്ലാം നോക്ക് പോയിക്കോട്ടെ ഇനി അടുത്ത കാര്യം പറയാം ഈ ശ്രീലങ്ക എന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ ആരെ നശിപ്പിച്ചതെന്ന് അറിയോ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം മുമ്പ് ഒരു ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ അവരവിടെ ഒരു ബോംബ് പിടിച്ചു അതുകൊണ്ട് എന്തു പറ്റിയെന്ന് പറയാം ശ്രീലങ്കയിൽ അവരുടെ ജി ഡി പിയുടെ ഏണ്ട് എയ്റ്റിയോ സെവൻറ്റിയോ എയ്റ്റി പേഴ്സെന്റ് ടൂറിസത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും പേടിച്ചു പോയി അങ്ങോട്ട് ആരും ചെല്ലുന്നില്ല ഇപ്പൊ ശ്രീലങ്കയുടെ കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇത് തന്നെയല്ലേ ഇവരും നടത്തുന്നത് ഇനി സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് നമ്മൾ കേട്ടുണ്ട് സിറിയ ഈ സിറിയ എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലബനോൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ ആ ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് പോയി പഠിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ഉള്ള ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് പോയി ഒന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് ആരാണ് ഇത് കുത്തി കലക്കി ഇത്രയും ഇനി നമ്മുടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആരായിരുന്നു ബുദ്ധിസ്റ്റ് അവരുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന സംഭവമാണ് അത് ആരാണ് ഇങ്ങനെ നശിപ്പിച്ച് ഈ കോളം തോണ്ടി ഈ പരുവത്തിലാക്കിയത് ഇവരെവിടെ ചെന്നാൽ ആരുമായിട്ടാണ് ഇവര് ഇത് ചെയ്യുന്ന ഈ ലോകത്തില് നമ്മൾ പണ്ടേ പറയും രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ തല്ലുണ്ടാക്കും അതിന്റെ എതിർവശത്ത് എപ്പോഴും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കാണില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ എവിടെയാണ് എവിടെ തല്ലു നടന്നാലും അതിന്റെ എതിർവശത്ത് ആരാണ് അവരല്ലേ പ്രശ്നക്കാർ അത് തിരിച്ചു തല്ല തന്നാണോ പ്രശ്നക്കാർ ഇനി ലവ് ജിഹാദിന്റെ കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വലിയ വൈറലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയി കേൾക്കാം ഇത് എന്താണ് സംഭവം ഇവരെന്താണ് ഇവരാരാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇവർക്ക് ഒന്ന ബുദ്ധിയില്ലേ ഇവരുടെ തലയിൽ തലച്ചോറൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണോ ഇവരുടെ ഹൃദയത്തിലാണോ ഇവരുടെ തലച്ചോ തലച്ചോറിരിക്കുന്നത് ഇത് എന്താണ് ഈ സംഭവം ലോകത്തുള്ള എല്ലാരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് എന്താണ് സംഭവം എവിടെ വെച്ച് ഇവർക്ക് എവിടെ വെച്ചാണ് ഇവരുടെ തലച്ചോറ് മാറിപ്പോയത് ഇവരുടെ ബുദ്ധി എവിടെ വെച്ച് മാറ്റിപ്പോയി ഇനി പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ നിയമം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടോ എന്നറിയില്ല അത് ഞാന് സജസ്റ്റഡ് വീഡിയോയിൽ വന്നതാണ് യൂട്യൂബില് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ഒരു ഇമാം ഒരു നല്ല ഒരു വളരെ സമാധാനപരമായിട്ടിരുന്ന് അവര് ഖുറാനും ഹദീസുകളും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അയാൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് വീഡിയോ അയാൾ പറയുന്നത് വിശ്വാസം വിട്ടവരെ അതായത് മുർത്തതായവരെ വെറുതെ കൊന്ന മാത്രം പോരാ മനസ്സിലായോ കൊന്ന മാത്രം പോരാ അവരെ കൊന്നിട്ട് അവരുടെ ശരീരം തണുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ ഇറച്ചി വെട്ടി തിന്നണമെന്ന് ചൂടോടെ പച്ചക്ക് വേവിക്കരുത് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും അയാൾ പറയുകയും സ്മൈൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് സന്തോഷിച്ച് രസിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കി ആ യു കിട്ടും നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താല് കാനിബാലിസം എന്ന് പറയും മനുഷ്യ മാംസം തിന്നാനായിട്ട് അയാള് പറയുകയാണ് അയാളൊരു ആഫ്രിക്കൻ ഇമാം മനസ്സിലായോ മുർത്തതായവരെ അതാ അവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കൾ എന്ന് ഇയാള് പറയുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കൾ ഇസ്ലാം വിശ്വാസം വിട്ടുപോയവരാണ് അവരെ കൊന്നിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് തിന്നണെന്ന് പച്ച മാംസം ഇയാള് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടു അത് വളരെ റീസെന്റ് വീഡിയോ കൂടിയാണ് പഴയതൊന്നും അല്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ കാലത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കേൾക്കുന്നവരില് നൂറ് പേര് കേട്ടിട്ട് അഞ്ചു പേരത് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോരെ അഞ്ചു പേരത് ചെയ്യാൻ മുതിർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോരെ ഇതാണോ ഇസ്ലാം ഇതാണോ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആയത്ത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന കാര്യം ആരെങ്കിലും നോക്കിയായിരുന്നോ ഖുറാൻ ഏഴിന്റെ ഫസ്റ്റ് അലിഫ് ലാ മീം സാദ് മസ് അതിന്റെ അർത്ഥം കണ്ടുപിടിച്ചു ആരെങ്കിലും ഇതാണ് ഖുറാൻ സഹോദരന്മാര് മനസ്സിലാക്കിക്കോളും 
ലീസസ്റ്ററെ എന്നാ ഇപ്പം പറയുന്ന ഇതിപ്പോ മുമ്പേ നമ്മുടെ ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രാൻസിൽ ഇന്നും ഒരു കത്തിക്കുത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രീസ്റ്റിനെയും അത് തടയാൻ ചെന്ന് ഒരു നണ്ണിനെയും കൂടെ കുത്തി മലർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ അറിയത്തില്ല യൂട്യൂബ് വീഡിയോ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് രാവിലെ ആയിരുന്നു സംഭവം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ അറിയുമ്പോൾ പറയാം പിന്നെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആ യസീതികളുടെ ചരിത്രം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഖുറാൻ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവർ വാമൊഴിയായിട്ടാണ് കൂടുതലും ഇത് ഇത് ചെയ്തിരുന്നത് അവർക്ക് നീതമായ ഒരു പുസ്തകമില്ല അവർ വാമൊഴിയായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എക്സാക്ട്ലി ഖുറാൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഈ പെൺകുട്ടി എഴുതിയ കഥയുടെ വെറും ഇത് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി ഖുറാനകത്ത് സകല കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് എങ്ങോട്ട് ഏത് ദിവസം അവർക്ക് ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസം ബുധനാഴ്ച മൂന്ന് നേരം നമസ്കരിക്കണം ഏത് ദിക്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നമസ്കരിക്കണം അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതൊന്ന് ഡീബങ്ക് ചെയ്തെടുക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ആരിലും പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക അത് ഇപ്പം ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവർ മുഴുവൻ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോയി ഈ നാടുകളിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടെ റിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഇത് വരുന്നു വന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് റിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഇല്ലാത്ത ഒരു നാട് അവരാണ് പിന്നെ 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 എന്താ പറഞ്ഞു പോയി ആ ബാക്കി പിന്നെ പറയാം ഓക്കെ ആ അബ്ദുള്ള ആ പോട്ടെ പോ അബ്ദുള്ള ഇപ്പൊ കാണിച്ചത് ഈ ഇത്രയും ശാന്തമായിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ട് നോക്കിക്കോണ ഈ സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റില് എല്ലാം ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെല്ലാം കുറിക്ക് കൊള്ളുന്ന സമയമായപ്പോഴത്തേ കണ്ടില്ല പ്രാന്ത പിടിച്ചാണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഇസ്ലാം എന്റെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു അബ്ദുള്ളയോട് അതായത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഊനമില്ലാതെയാണ് ശരീരത്തിൽ യാതൊരു വൈകല്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഓരോ അന്ധൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ചോദ്യം പുള്ളി പറഞ്ഞ എല്ലാവരും യൗവനക്കാരായിട്ടായിരിക്കും പ്രവേശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനതിന് റഫറൻസ് ചോദിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ പുള്ളി ഞാൻ പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിലേക്കൊന്നും വരാതെയാണ് അങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്തത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വർഗീസ് പാസ്റ്റർ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്വർഗങ്ങളുടെ ഈ കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാൻ പറ്റുമെന്ന് അതെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സ്വർഗം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് കസ്റ്റഡി വെച്ചിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനകത്ത് ആ കാര്യത്തിന് അത് ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ല എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു കോമഡിയാണ് അത് നമ്മൾ ഈ ഖുറാൻ പഠിക്കുമ്പോഴേ ഈ ഖുറാന്റെ ആദ്യത്തെ ആയത്തുകൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയത് ഞാൻ ഇത് പറയുന്ന ഓർഡറിലാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുറാൻ നൽകപ്പെട്ട ഓർഡറില്ല ഖുറാൻ നൽകപ്പെട്ട ഓർഡറിൽ ഇവർ ഇത് വായിക്കുന്നില്ല ഇവർ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാക്ക മറ്റേത് ചെതഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ചെതഞ്ഞിട്ടിട്ട് വായിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഖുറാൻ അതിൻ്റെ ഓർഡർ വായിച്ചപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ ഈ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണമൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങളൊന്ന് വാ നോക്കിക്കൂ അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു വിവരണവും ഇല്ല ഈ എന്നെ അത് കൊടുക്കും ഇത് കൊടുക്കുമെന്നും പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ മദീനൻ ആയത്തുകൾ വന്നതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ സൂറകൾ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അള്ളാഹു ഈ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നത് അവിടെയാണ് യുദ്ധത്തിന് പോകേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വരുന്നത് മുഹമ്മദിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുക മുഹമ്മദിന് വേണ്ടി കൊള്ളയടിക്കുക മുഹമ്മദിന് വേണ്ടി ആൾക്കാരെ കൊല്ലുക മുഹമ്മദിന് വേണ്ടി സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കലാപരിപാടികൾ ആരം ഇസ്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനകൾ മുഹമ്മദ് നൽകുന്നത് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നാൽ ഇന്ന ഇന്ന സാ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും പഴങ്ങളുള്ള മുമ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു
പിന്നെ മധ്യ നദികൾ തരാം കട്ടിലുകൾ തരാം കിടക്കാർ സ്വർണ്ണ നൂറ് കൊണ്ടുള്ള കടലുകൾ മധ്യ കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളമ്പാൻ വേണ്ടി ചെറുപ്പക്കാരെ തരാം ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഈ സമയത്താണ് മുഹമ്മദ് ഇറക്കിയ ഒരു തരികിടയാണ് കാരണം യുദ്ധത്തിന് കൂടെ ആളെ നിർത്താൻ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്വർഗം അവിടെ സ്ത്രീ സമത്വം ഇല്ല പുരുഷ മേധാവിത്വം മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മെയിൻ പരിപാടി മാമ പരിപാടിയാണ് മാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൂട്ടി കൊടുക്കൻ അതായിരുന്നു പുള്ളി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇണ ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇണ ചേർത്ത് കൊടുക്കും എന്ന് പുള്ളി ഒരു നൂറ് വട്ടം കുറേ എന്നത് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ തിരക്കേറിയ തോട്ടത്തിനകത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി കൃഷി നടത്തലല്ല കൂട്ടിക്കൊടുപ്പാണ് ഇതാണ് അവരുടെ സ്വർഗം പക്ഷേ നമ്മൾ വേദപുസ്തം പഠിക്കുമ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ഒറ്റ വരി കൊണ്ട് ഒറ്റ വാക്ക് കൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവൾ ആരുടെ ഭർത്താവാകും ഒരു ചോദ്യമാണ് സദൂഖ്യർ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചതാണ് അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞ മറുപടി കർത്താവിനെ കളിയാക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ചോദ്യം വന്നെന്ന് കർത്താവിന് അറിയാം ഇപ്പം തന്നെ കർത്താവ് എന്നൊരു മറുപടി പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ വിവാഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നില്ല വിവാഹത്തിന് എടുക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും ദൈവദൂതന്മാരെ പോലെയാണ് പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ ചോദ്യങ്ങളില്ല ഈ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദിൻ്റെ സങ്കല്പ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു വേശ്യാലയമാണെന്നാണ് അവരുടെ തന്നെ ഒരു ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രസംഗം എൻ്റെ കിടപ്പുണ്ട് അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു നിനക്ക് വ്യഭിചരിക്കണോ അത് അതിനുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ നിനക്ക് മദ്യപിക്കണോ അതിനുള്ള സ്ഥലം എല്ലാം കൊണ്ടും സർവ ആൾക്കാർക്കും ഈ തരത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരു സ്ഥലമാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ദൈവികമെന്ന് അംഗീകരിക്കാനോ ഉൾക്കൊള്ളാനോ നമുക്ക് കഴിയില്ല അതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സ്വർഗവും പിന്നെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ കോമഡികളും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട് ചിരിച്ച് നമ്മുടെ ഊപ്പാടും പതുക്കേടും വരും അവിടെ ഒരു ദിവസം കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ നല്ല പച്ചവെള്ളമാണ് ചില ദിവസം അവർ ഒരു ദിവസം ഇഞ്ചി തീരാണ് അതൊക്കെ ഇവൻ്റെയൊക്കെ കൈരിപ്പോട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയത്തില്ല പിന്നെ ഒരു ദിവസം കൊടുക്കുന്ന മദ്യമാണ് പിന്നെ ഒരു ദിവസം പാലു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം തേന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ കുടിച്ച് കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവന്മാരെ പറക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ഒറ്റ കുടി കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആയിരം വർഷത്തിൽ പറക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ആയിരം വർഷം പറക്കുന്നതിന് മറ്റ് പരിപാടികളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും ആയിരം വർഷം കഴിഞ്ഞ് താഴെ ഇറക്കുമ്പോൾ താഴെ ഇവനെ പറന്ന് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അടുത്ത വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് അവന് അവിടെ നിന്ന് ഒരു പറക്കം ഇറക്കും ഇങ്ങനെ തറയെ നിർത്താതെ പറപ്പിച്ച് ഇപ്പം പറച്ചിൽ എന്തോന്ന് അറിയാമോ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുമെന്നാണ് പക്ഷെ താഴെ നിർത്തിയിട്ടല്ല ഇത് കഴിക്കാനോ കുടിക്കാനോ അനുഭവിക്കാനോ പറ്റത്തുള്ളൂ അതൊന്നും അള്ളാഹു ചെയ്യുകയല്ല ഇവരെ ആകാശത്തിട്ട് പറപ്പിച്ച് ഇവിടെയും പറപ്പിച്ച് അവിടെയും പറപ്പിച്ച് അവസാനം ഭൂമി പരപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ചെല്ലാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ ഇബ്രാഹിം ഇരുപത്തിരണ്ടിനെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ എന്തോ പരുവത്തിൽ എവിടെ എനിക്ക് പറക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ പിടി കിട്ടാത്തത് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്താണ് ഇതിനകത്തങ്ങാണ്ട് ക്ലബ് നമ്മുടെ പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് അങ്ങോട്ട് കോമഡി വന്ന പോലെ ഇവിടെ സഹിക്കണം അവിടെ ചെന്ന് ഇതിനെയൊക്കെ സഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൃത്തികേട്ട സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനാണ് ഇവന്മാർ ഈ ബോംബ് പൊട്ടിച്ച് മനുഷ്യനെ കൊന്നും സ്വർഗം എന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെ ഏറ്റവും വലിയ ദയനീയ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് പരിഹാസ്യമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരത് പറയാൻ തന്നെ അവർക്ക് അറപ്പാണ് പക്ഷേ ഇസ്ലാമുകൾ കൂടുന്ന മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഇത് പറയുന്നതിന് ഒരു നാണവും ഇല്ല അവരുടെ ഒരു ഉസ്താദിനെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി നിർത്തിയേച്ചാൽ മതിയോ ഒന്ന് സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇയാൾ ആ അറബിയിൽ ആ വാക്ക് മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ കൊള്ളാത്ത സാധനം എല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് നീട്ടി കുറുക്കി അങ്ങോട്ട് ചൊല്ലിയിട്ടൊരു വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കും എന്നിട്ട് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഊഷാന്താടി മരത്തിരിക്കുന്ന പൊട്ട് കളവന്മാരോട് ഒരു ചോദ്യം എങ്ങനെയുണ്ട് അവരിങ്ങനെ പെരുവരലേ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അത് കേൾക്കും ഇതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സ്വർഗം ഇത് അല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കില
അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കി മറ്റേ അവസ്ഥ തല ചോദിക്ക വർഗീസ് പാസ്പോർട്ട് എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ നമ്മൾ ഈ ബാലന്മാർ അവിടെ കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ അവിടെ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇതില് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ബാലന്മാർ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണോ അതോ അവിടെ പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യോ അതവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അവിശ്വാസികളായവരുടെ മക്കളെ കണ്ടാണെന്ന് അവിടെ ഒരു പറയുന്നു ഇവിടെ ലീസ് ലിസ്റ്റ് വായിച്ചാലും തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഖുറാനകത്ത് വായിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സുന്ദരന്മാരായ ബാലകന്മാരെ മദ്യക്കോപ്പകളോട് അവരുടെ ഇടയിലൂടെ നടക്കുമെന്നാണ് എവിടുന്ന ഈ സാധനങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല അള്ളാഹു ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് പലതും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതെനിക്കിപ്പോൾ പരസ്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ പറയാം അങ്ങനൊന്നും ചോദിക്കരുത് ഈ സങ്കല്പ കഥയ്ക്കകത്ത് എന്താ ഭൂമി ദേവിയെ പിന്നെ മറ്റാരാണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് കൊച്ചുണ്ടായെന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ സങ്കല്പ കഥകളാണ് അതുപോലെ അള്ളാഹു ആ കാലത്തെ ഒട്ടകപ്പാല് കുടിച്ച് ഈതപ്പന പഴവും തിന്ന് ഈ നടന്നവന്മാരുടെ ഈ അസുഖം തീർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ കെട്ടുകഥകളാണ് അവന്മാരെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഇതേ പറ്റത്തുള്ളൂ അന്നേരം അള്ളാഹു ഇറങ്ങി കൊടുത്തതാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇരുന്നോട് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദും അള്ളാഹും ഒക്കെ അറിയാൻ പോകത്തുള്ളൂ ദയവായി ഈ തരത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഒരുത്തന് കിട്ടുന്നത് എഴുപത് ഭാര്യ കൂറികളും രണ്ട് ഭൂമി സ്ത്രീകളുമാണ് അങ്ങനെയാണ് എഴുപത്തി രണ്ട് ഭൂമിയിലെ സ്ത്രീകൾ രണ്ടെണ്ണത്തിന് കൊടുക്കും പിന്നെ സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ എഴുപത് എണ്ണത്തിന് കൊടുക്കും അങ്ങനെ മൊത്തം മൊത്തം എഴുപത്തി രണ്ടെണ്ണമാണ് ബാലശ്ശേരിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതല്ല പാസ്റ്റർ ഓരോരുത്തരെ വധിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ അനുസരിച്ച് നമ്പർ കൂടുമെന്നാ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ തീവ്രവാദികളാകുന്നതെന്നാ പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരെ കൊല്ലുമ്പോ അതിന്റെ നമ്പർ കൂടും എഴുപത്തി രണ്ട് പ്ലസ് എഴുപത്തി രണ്ട് പ്ലസ് 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 മിനിമം ആണ് എഴുപത്തി രണ്ട് ബാക്കി എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എന്താ പോന്നെ ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞില്ലേ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച മുട്ട പോലെയാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച മുട്ട പോലെയാണ് മനസ്സിലായോ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച എഴുപത് വർഷാണ് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചാൽ എഴുപത് വർഷമാണ് ബാക്കി എന്ന എഴുപത് ബാക്കി എഴുപത്തൊന്ന് പേര് നോക്കി വായി നോക്കി അവിടെ ഇരിക്കും മനസ്സിലായി ഞാനൊരു ഹദീസ് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്ക ഒരു ഹദീസ് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്ക നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കണം അത് മലയാളത്തിലല്ല ഇംഗ്ലീഷിലാണ് മലയാളത്തില് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ആരെങ്കിലും താർജ്ജമ ചെയ്ത് കൊടുക്ക എനിക്ക് വയ്യ ഈ പണി ഇബിൻ മാജ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് വായിക്കട്ടെ ഇബിൻ മാജ ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെവന്റി സെവൻ ഇബിൻ മാജ ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെവന്റി സെവൻ സുന്ന ഡോട്ട് കോമിൽ പോയാൽ കിട്ടും അബു ഉമാമ എന്നയാള് പറഞ്ഞ കാര്യാണ് ഇദ്ദേഹത്തോട് നബി പറഞ്ഞു പോലും ദർ ഇസ് നോ വൺ ഹും അല്ല വിൽ അഡ്മിറ്റ് ടു ജന ബട്ട് വിൽ മാരി ഹിം ടു സെവൻറ്റി ടു വൈഫ്സ് അതായത് 
ജന്നയിലേക്ക് കടത്തുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അള്ളാഹു എഴുപത്തിരണ്ട് ഭാര്യമാരെ കല്യാണം ചെയ്ത് കൊടുക്കും കൂട്ടിക്കൊടുക്കും ഓക്കെ അതുവരയ്ക്ക് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാം ബാക്കി ടു ഫ്രം ഹുറീസ് സെവൻറ്റി ഫ്രം ദ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഹെൽ രണ്ട് ഹൂറി ഓക്കെ ബാക്കി സെവൻറ്റി എവിടെ നിന്നാണ് ഫ്രം ദ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഹെൽ നരവ നരകം നിത്യവാസികൾ നരകത്തിലെ നിത്യവാസികളായ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുപത് പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അതായത് നരകത്തെ ഇൻഹെറിറ്റ് നരകത്തെ അവകാശികളായിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് എഴുപത് പേര് അല്ലല്ല അത് അത് കേട്ടോളൂ അത് കേട്ടോളൂ ഒന്ന് ഒന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കണേ ഓൾ ഓഫ് ഹും വിൽ ഹാവ് ഡിസൈറബിൾ ഫ്രണ്ട് പാസേജ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അവർക്ക് മേലോട്ട് കയറ്റി വിട്ടത് ദേ ഹാവ് ഡിസൈറബിൾ ഫ്രണ്ട് പാസേജ് ദെൻ പിന്നെ ഇവന് ഹൂറന് ഹൂറൻ എന്തായിരിക്കും കൊടുക്കുക ഹി വിൽ ഹാവ് എ മെയിൽ മെമ്പർ ദാറ്റ് നെവർ ബിക്കം സോഫ്റ്റ് ഓർ ലിംപ് അതിന്റെ അത് എല്ലാം കമ്പി കാക്കകളായിരിക്കും അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കമ്പിയാ ഇത്ര വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല എന്റെ ഒരു ബലമായ സംശയം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് മേളി ചെല്ലുമ്പോഴേ അള്ള ഒരു എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു അമ്മച്ചിയെ കൊടുത്തിട്ട് പറയും ഇതാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച എഴുപത്തിരണ്ട് ഊറി എന്ന് പറയും മിക്കവാറും ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ സ്ത്രീകളോട് എന്താ ഈ അള്ളാഹുൻ ഇത്രയും വിരോധം ഇത് മുഴുവൻ പുരുഷന്മാരാണ് സ്വർഗം മുഴുവൻ പുരുഷന്മാരാണ് അത് കദീജ് ചെയ്ത ഒരു പണിയാണ് ഞാൻ അതൊരു ഒരു ഹദീസ് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം കദീജ ഒരു പണി കാണിച്ചു ആ ഞാൻ ഇപ്പൊ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം കദീജയോടുള്ള ദേഷ്യം മുഴുവൻ സ്ത്രീകളോട് തീർത്തുകയാണ് ഈ കദീജ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ അദ്ദേഹം പേടിച്ച് വരയ്ക്കുമായിരുന്നു എന്നൊരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ഇത് സഹീ ബുഖാരി സഹീ ബുഖാരി ബുക്ക് സിക്സ്റ്റി വൺ ഹദീസ് നമ്പർ അതാണ് അതാണ് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം വന്നത് അതായത് ഈ കദീജയ്ക്ക് ആ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവില്ല ഈ വാഷ്ലത്തരങ്ങളെല്ലാം കദീജയ്ക്ക് ഒരു സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പേരായിരുന്നു ഹാല അപ്പൊ ഈ കദീജയുടെ സഹോദരി അതായത് കദീജ മരിച്ചു പിന്നെ നമ്മുടെ ചൈൽഡ് ബ്രൈഡ് നമ്മുടെ ഐഷക്കുട്ടിയൊക്കെ അവിടെ ഐഷക്കുട്ടി അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കദീജയുടെ സഹോദരി ഹല ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇത് മലയാളത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ വായിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഈ ഹദീസ് കദീജയുടെ സഹോദരി ഹല ഒരിക്കൽ തിരുമേനിയെ കാണാൻ വന്നു അകത്തേക്ക് കടക്കുവാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചു നബി പെട്ടെന്ന് ഇത് ഖദീജ തന്നെയോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭയന്നു പോയി എന്നിട്ടായി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ ഇത് ഹലയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഐഷ പറയുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് നബിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഖദീജയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം മനസ്സിലായി എനിക്ക് അവരോട് രോഷം തോന്നി ഞാൻ ചോദിച്ചു പല്ലുകൊഴിഞ്ഞ് ചുവന്ന മോണ മാത്രമുള്ള ഒരു കുറേശി വൃദ്ധയെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് ഇത്ര ഓർക്കാനും ഭയക്കാനും എന്തിരിക്കുന്നു അവരെന്നോ മരിച്ചു പോയ പോയി കഴിഞ്ഞു താങ്കൾ ഇന്നോ അള്ളാഹു താങ്കൾക്ക് ഇന്നോ അള്ളാഹു അവരെക്കാൾ ഉത്തമരായ പത്നിമാരെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ ഹാലയെ കണ്ടത്തിച്ച് വരച്ചു പോയി മനസ്സിലായി അപ്പൊ സ്ത്രീകളോട് ആദ്യമേ ഈ കദീജിയോടുള്ള വിരോധം മുഴുവൻ അങ്ങ് തീർത്തു കദീജ നിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇയാള് നിക്കും ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാ ഇരിക്കും കിടക്കാൻ പറഞ്ഞാ കിടക്കും 
തടയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കും ഈ തൊടയിലിരിക്കാൻ പറഞ്ഞായിരിക്കും ഉടനെ ഈ തൊടയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുത്തും എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്യുന്നൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഇയാള് നമുക്കിതൊക്കെയല്ലേ മനസ്സിലാകുന്നത് അല്ല ഈ ചൂടുവെള്ളത്തെ വീട പൂച്ച പച്ചവെള്ളം കണ്ടാലും പേടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി കതീജയോട് ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച മുഹമ്മദ് ആ ഇടി തൊഴി ചവിട്ടു ചെരവയ്ക്കടിയും പേടിച്ചായിരിക്കും ഈറ ഊഹയിലോട്ട് ഓടിപ്പോയത് കേട്ടോ അവിടെ ചെന്നപ്പോ അടി കൊണ്ടതിന്റെ വെളിപ്പാടായിരിക്കും പുള്ള